हाय एवरीवन आज का लेक्चर मैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे लेकर आई हूँ सो दिस वीडियो गोइंग टू हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर नोट्स ऑन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो अक्सर पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट सब्जेक्ट में बहुत बार एज अ एम सी क्यू एंड अ ब्रीफ नोट पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन में सो लेट्स बिगिन आज के लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है क्या उसका कॉन्सेप्ट है वॉट आर इमर्जिंग कॉन्टोर्स वॉट आर इट सैलियंट फीचर्स ऑफ एन पी एम इम्पोर्टेंस ऑफ एन पी एम एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या क्रिटिसिजम हुआ ऑन द एन पी एम एंड वॉट इट कंक्लूड इन एक्चुअल सो लेट्स बैक टू द चैप्टर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट फिलोसॉफी यूज की गई थी बाय द गवर्नमेंट सिंस 1980s में जिससे कि पब्लिक सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जा सके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक ब्रॉड और बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म था जो यूज किया गया था पब्लिक सेक्टर के अंदर रिफॉर्म के लिए सो so दैट जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कुछ एडवांसमेंट कुछ मॉडर्नाइजेशन कर सके थ्रू द थ्रू आउट द वर्ल्ड जो मेन एन पी एम का रिफॉर्म था वॉज दैट कि वो मार्केट ओरिएंटेशन करें पब्लिक सेक्टर में एंड दैट लीड टू ग्रेटर कॉस्ट एफिशेंसी फॉर गवर्नमेंट विदाउट हैविंग नेगेटिव साइड इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज ड्यूरिंग द लेट ट्वेंटी सेंचुरी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वर्ड क्वन किया गया था दैट वॉज बाय क्रिस्टोपर हुड इन पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट्स में ये एज अ एम सी क्यू नेट एग्जाम में पूछा गया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वॉज कॉइन बाई क्रिस्टोफर हुड इन एन पी एम का जो अप्रोच था दैट वॉज डिफाइंड इन द अर्लियर नाइन एंड ओवरमैन एन पी एम को इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ द जेनरिक एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था क्यों दैट ब्लैंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन फाइनेंशियल फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल रिसोर्सेस कंटेम्प्री रिफॉर्म्स आर री ओरिएंटिंग गवर्नेंस टूवर्ड्स मैनेजमेंट फिलोसॉफी सो इट इम्प्लाइज हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस and the capacity of the center of power of the political and administrative system to cope up with the emerging challenges of the society new values of governance ko adopt kiya to establish greater efficiency credit credibility of the system and in simple terms the npm can be considered as citizen friendly citizen caring and responsive administration kyu new public management ko इस तरीके से अडॉप्ट किया गया जिसकी वजह से गवर्नेंस में जो वैल्यूज थी उनको तो इस्टेब्लिश uh, करने के लिए किया ही गया था बट सिटीजन एफिशिएंसी और जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो सिटीजन फ्रेंडली हो वो एक्चुअली इन द गोल ऑफ केयरिंग ऑफ सिटीजन हो एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट विच इमर्ज इन दाइनटीन एटीज Represented and an attempt to make the public sector more business-like. As I told you, that public sector को modernize करने के लिए NPM को adopt किया गया. Public sector को business-like or to improve efficiency of the government by borrowing ideas and management models from the private sector. Capital flow ज़्यादा हो सके, public sector में advancement हो. और मॉडर्नाइजेशन क्रिएट कर सकें जिससे कि ज्यादा कैपिटल फ्लो आउट हो एंड हु द रेसिपेंट ऑफ द सर्विसेज और द कस्टमर्स टू द पब्लिक सेक्टर इट इम्फेसिस द सेंट्रलिटी ऑफ सिटीजन्स न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो प्रपोज अ मोर डिसेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज एंड एक्सप्लोरिंग अदर्स टू अचीव बेटर रिजल्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इमरजेंस का जो एक्चुअल गोल था वो ये भी था कि टू डिसेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज जिससे कि प्रोवाइड कर सके बेटर एंड फास्टर सर्विसेज क्रिस्टोफर हुड हैज शोन द इमरजेंस ऑफ एन पी एम को इंसाइटेड विद फोर एडमिनिस्ट्रेटिव मेगा ट्रेंड्स कि कैसे गवर्नमेंट ग्रोथ में चेंजिंग आई एंड इट्स स्लो डाउन द 
government growth in terms of over public spending and staffing shifting toward administrative reforms privatization ki towards shift hua and quasi privatization and away from core government institution which renewed emphasis on subsidiary in service provision is a trend of npm developing automation kyunki particularly it aur jo production and distribution of public services thi that was the agenda of new public management internationalizing to development what by the new public management was that that international agenda increasingly increasingly focus on general issues of public management ki policy design or styles ke decisions se related jo bhi work hai intergovernmental cooperation ho on top of the older tradition of individual country specialism in public administration features jo the new public management ke was that ki revamping revamping of organizational structure ऑर्गेनाइजेशनल को रिस्ट्रक्चर किया जो सिंप्लीफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर सके और जो हेयर आर्टिस्ट थे उनको थोड़ा लो डाउन फ्लैटनिंग ऑफ देयर मैकेनिज्म को कर सके एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का ये मेजर गोल था टू एम्पावर द सिटीजन बिकॉज इट वॉज एक्चुअली फॉर सिटीजन active customer career to be always kept in good humor it calls for a huge perceptual change among the public bureaucrats and by vis-a-vis citizens greater autonomy ho for public sector management manager ke liye and pm calls for more autonomy to the public sector managers unlike their counterparts in the private sector and they have elbow room for managerial leadership to favor in greater to that managerial leadership application of performance measurement technique application of uh, measurement that technique is another hallmark of new public management kyunki jo technique use ki gayi to make the quality uh, more good and more uh, authentic in the public service uske liye new public management ka introduce kiya gaya so that to counter services citizen charter and so on have increasingly become part of the bureaucratic parlance this aggregation of public bureaucracy ye uh, actually npm suggest karta tha this aggregation of public bureaucracies into agencies which will deal with each other on user pay basis cost cutting npm ka strongly advocating tha that in economy in the public sector ki new uh, right philosophy npm is in favor of cost cutting in the public sector kyunki public sector mein jo cost price hota tha wo itna high hota tha that not able to make uh, establish or to make their stand up business so in this way npm brought cost cutting advocating economy in the public sector goal orientation another important feature of npm is its goal orientation npm is exclusively committed to goals use of quasi markets and contacting out technique as it encourage quasi markets or techniques ko encourage kara to ensure better management and cash strap public sector emphasis on managerial support services as a human resource management so npm believes in decentralized form of governance kyunki ye encourage karta tha all kinds of organization and special decentralization introduce kiya new form of corporate governance ko new board model of functioning ko or concentrating the power to the strategic core of the organization principles of new public management at The new public management approach is started by setting objectives in terms of operational budgeting and with resource allocation. So here are seven principles that is based on the new public management. First principle of the new public management emphasizes on management skills. Ki active objectively ho voluntary control of, of organization. Second principle may define ki gaye standards or criteria ki kaise performance ko measure kara ja sake. Third principle emphasizes on use of output control instead of using input controls. Fourth principle. में फोकस किया गया कि कैसे सप्रेशन हो यूनिट्स का एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर 
fifth principle moving toward greater competition in the public sector that leads to lower cost and better standards sixth principle mein प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के स्टाइल्स के बारे में हुआ सेवेंथ प्रिंसिपल इम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी टू यूज द रिसोर्सेज दीज ऑल आर द सेवेंथ प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट and these are stated that key government organization should form more active control and personal management to move towards effective management according to these principle they should perform their duties from the view point of accountability rather than determine obligation as executives so as accountability they have to work on instead of considering as a obligations Fourth principle emphasizes on decentralization of government and analyzes government units that key cases separate kiya jaye units ko separation activities policy implementation from policy making was one of public sector reform that is based on the principle of decentralization of new public management jo main purpose tha implementing ka ki such policies decentralization to create units of management and delegate authority so that fast and flexible decision can be made so new public management ka jo approach tha that was to provide competition in the public sector this competition can lead to saving use of resources and improvement in the quality of public services the criticism on the new public management both scholars ne and researchers ne criticize kiya new public management ko ki that limits the responsibility of the public sector and will undermine values and the collective interest ये भी बिलीव किया कि जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो सकता इट इंक्लूड्स कॉपरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर्स एट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज कंसल्टेंसीज एक्सेट्रा इग्नोरिंग द वैल्यूज की इट इज actually ignoring the values according to differences in public and private management kyunki public or private management mein bahut differences the this approach has been criticized due to elimination of values such as fairness equality honesty and being impartial new public management is phasing out because of disconnect with customers and their institutions can't compete very well with digital era governance and new public management doctrines tended to be opposed to egalitarian ideas so the new public management is one of the pro dominant in public sector management so new public management actually public sector management ke liye nikala gaya ki kaise strategies ka use kiya jaye ki performance jo public sector ka hai wo increase ho competition bade institution ka aur is method ko kis tarike se use kiya jaye private sector mein including competence such as privatization reduce kiya jaye government size गवर्नमेंट साइज को कस्टमर को फोकस किया जाए विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉफ्टन इन मैनेजमेंट और कैसे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कंसिडर की जाए पब्लिक सेक्टर में एंड दिस ओवरलुक्ड बाय एंड द क्रिटिसिज्म मेड बाय रिसर्चर्स दैट मोर अकाउंटेबिलिटी देन द परफॉर्मेंस विदाउट रिगार्ड टू पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिकॉज लुकिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी में रिड्यूस सेंस ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी so under this approach performance of the public accountability of government towards citizen of the management aspects are done but subsequently may undermine accountability of politics and despite the importance of effectiveness and efficiency that provide the possibility of per- performance operational accountability are not considered financial aspects of accountability so this was all about new public management hope this help you out for your exam preparation and thank you so much for watching this video